சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் எடுத்துக்காட்டு ஐந்து புள்ளி முப்பத்தி ஆறு ஒரு தேடும் விளக்கு அதாவது சர்ச் லைட் வந்து பரவாயில்ல பிரதிபலிப்பான் கொண்டதாக இருக்கிறது அதாவது பரவாலை ரிஃப்ளெக்டர் அதில் உள்ள அந்த பரவாலை பவுல் வந்து நாற்பது சென்டிமீட்டர் வைடு அதாவது அகலம் வந்து நாற்பது சென்டிமீட்டர் இருக்குது ரிம் டு ரிம் அதாவது மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் அதோட ஆழம் வந்து முப்பது சென்டிமீட்டர் இருக்குது டீப் வந்து தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பல்பு அதாவது குமில் வந்து அந்த பேரபலாவோட ஃபோக்கஸில் வச்சுருக்காங்க என்ன கேட்டுருக்காங்கன்னா இதோட ஈக்குவேஷன் என்ன இந்த பேரபாலிக் ரிஃப்ளக்டரோட அந்த பேரபாலிக் ரிஃப்ளக்டர் க்ராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏ பவுல் இதோட ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க அடுத்தது ஹவு ஃபார் ஃப்ரம் த வெர்டெக்ஸ் டு த பல்ப் அதாவது ஃபோக்கஸுக்கும் வெர்டெக்ஸுக்கும் பல்பு வச்சுருக்க இடத்துக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டாங்க அதான் ஃபோக்கஸு அதாவது ஏ எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஏவோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் ஏவோட மதிப்பு கண்டுபிடிச்சா தான் ஈக்குவேஷன் நம்ம எழுதலாம் இதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கான படம் வரைஞ்சிடுறோம் இதில் பார்த்தோம்னா பேரபாலிக் ரிஃப்ளெக்டர் அப்படிங்கிறது இதுதான் இதில் வந்து இந்த ரிஃப்ளெக்டர் வந்து அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இதுதான் அதோட அகலம் அப்படிங்கிறது அதாவது ஃபார்ட்டி மீட்டர் ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஒயிட் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க இது ரெண்டு ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறோம் அதாவது டுவெண்ட்டி மேலேயும் டுவெண்ட்டி கீழேயும் பிரிச்சுக்கிறோம் இது எக்ஸாக்ட் ஆழம் வந்து முப்பது சென்டிமீட்டர் அதாவது டீப் வந்து முப்பது சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்த லென்த்து வந்து எவ்வளோதுன்னா தேர்ட்டி அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபோக்கஸ் எங்கே இருக்குது இதுக்குள்ளே தான் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு ஃபோக்கஸ் இருக்கும் இப்போ ஃபோக்கஸுங்கிறது ஏ யூனிட் ஃப்ரம் த வெர்டெக்ஸ் இதுதான் வெர்டெக்ஸ் வெர்டெக்ஸ் வந்து ஆரிஜின் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்போது இந்த பாயிண்ட் என்ன இது எக்ஸில் தேர்ட்டி இது ஒயில் வந்து இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி அப்போது இந்த இடத்துல வரக்கூடியது தேர்ட்டி கமா டுவெண்ட்டி ஈஸியாக பாயிண்ட் ஆன் த பிரபலான்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் ஏவோட வேலை கிடச்சிரும் ஏ தான் வந்து ஃபோக்கஸ் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது வெர்டெக்ஸ்லேருந்து ஃபோக்கஸ் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஏவோட வேலை சப்ஜெக்ட் போனால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது பிரபலாவோட ஈக்குவேஷன் பல்பு வந்து எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா அது வெர்டெக்ஸ்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஏ அதை நம்ம ரெண்டையும் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இப்போது வெர்டெக்ஸ் வந்து என்ன எடுத்துக்கிறோம் வெர்டெக்ஸ் லெட்டு வெர்டெக்ஸ் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ அதாவது முனை அப்படிங்கிறது ஜீரோ கமா ஜீரோ பேரபோலா வந்து லெட் பேரபோலா ஓப்பன் ரைட் வேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிறோம் பரவாயில்லையும் வலதுபுறம் திறப்புடையது அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் அப்போ ஈக்குவேஷன் என்ன லெஃப்ட் ரைட் சைடு ஓப்பனுக்கு ஈக்குவேஷனாக பிறப்பலாம் ஈக்குவேஷனாக பிறப்பலாம் பரவாயில்ல எத்தின் சவன்பாடு ஏன்னா ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏஎக்ஸ் இதை வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்று வச்சுக்கிறோம் இல்லை ஏ கண்டுபிடிச்சி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் இப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து தேர்ட்டி கமா டுவெண்ட்டி ஈஸியாக பாயிண்ட் ஆன் தான் பிறப்பலாம் தேர்ட்டி கமா டுவெண்ட்டி பது பரவாயில்ல மிதுள் புள்ளி அதாவது ஈஸியாக பாயிண்ட் ஆன் தான் பிறப்பலாம் தேர் ஃபோர் ஒனில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுறோம் ஒனில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடியது ஒய் எக்ஸுக்கு பேலா இது ஒய்க்கு பேலா இது அப்போ ஒய்னா டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு ஃபோர் ஏ இன்ட்டு தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைடர் பை தேர்ட்டி அப்படின்னு கிடைக்கிது ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுது அப்போ ஃபோர் ஏவோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி பை த்ரீ இதை வந்து ஒன்றில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுறோம் இப்போ ரிக்வர்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏங்கிறது ஃபார்ட்டி பை த்ரீ எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கிது இதுதான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டுக்கான ஆன்சர் ஃபஸ்ட் என்ன கேட்டுறாங்க வாட் இஸ் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பேரபலா யூஸ்டு ஃபார் ரிஃப்ளெக்டர் அப்படிங்கிறது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பரபலா பரவாயில்லத்தின் சவுன்பாடு என்ன அப்படின்னா இதுதான் அடுத்தது செகண்டு ஹவு ஃபார் ஃப்ரம் த வெர்டெக்ஸ் டு த பல்பு அதாவது பல்பு வந்து எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க அப்போ டிஸ்டன்ஸ் வெர்டெக்ஸ் டு ஃபோக்கஸ் அதாவது ஃபோக்கஸில் பல்பு வச்சா அந்த ரிஃப்ளெக்டர் மூலமாக லைட் வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் போகும் அதனால் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஃபோக்கஸ் டு வெர்டெக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி பை த்ரீ அப்படிங்கிறது கிடைக்கிது முனைக்கும் குவியத்துக்கும் இடைப்பட்ட தூரம்ங்கிறது ஃபார்ட்டி பை த்ரீ அதாவது நாற்பது பை மூணு சென்டிமீட்டர் அப்போது பல்பு வந்து அந்த ஃபோக்கஸ் உள்ள இடத்துல நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணோம்னா அந்த ரிஃப்ளெக்டர் மூலமாக வரக்கூடிய ரேஸ் வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸ் மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸு கவர் பண்ணோம் அப்படிங்க